హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాబ్ అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి తెలంగాణ సదర్ అండ్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్లో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకి రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి అండ్ ఏఈ నోటిఫికేషనే కాకుండా కింద మనకి స్క్రోల్ అవుతుంది చూడండి సబ్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ సబ్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ మరియు జూనియర్ లైన్మెన్ ఈ రెండింటి యొక్క నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనకి రేపు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉంచబోతున్నారు వన్స్ అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే దాని యొక్క పూర్తి వివరాలతో నేను వీడియో అనేది మీకు తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి సదర్ అండ్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆఫ్ తెలంగాణ లిమిటెడ్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ఏఈ నోటిఫికేషన్ సో ఇందులో ఈ ఏఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి మనకి తెలంగాణలో పవర్ డిపార్ట్మెంట్ అదే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ అంటాం వీటిని సో ఇన్ దీటిని నార్తన్ మరియు సదర్ అండ్ అని డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో కాబట్టి సదర్ అండ్ కింద పదహైదు జిల్లాలు రావడం జరుగుతుంది ఆ పదహైదు జిల్లాలు ఏంటి అంటే మహబూబ్ నగర్ వనపర్తి నాగర్ కర్నూల్ జోగులాంబ గద్వాల్ నారాయణపేట్ నల్గొండ భువనగిరి యాదాద్రి సూర్యాపేట మెదక్ సిద్దిపేట సంగారెడ్డి వికారాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి అండ్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్స్ ఈ పదహైదు డిస్టిక్స్ కూడా మనకి ఈ సదర్ అండ్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కిందకి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఇక్కడ ఈ పదహైదు జిల్లా వాళ్ళు లోకల్ కిందకి తీసుకుంటారు మిగిలిన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన రాష్ట్రాల వాళ్ళు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా అప్లైన్ చేయవచ్చు కాకపోతే ఫైవ్ పర్సెంట్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఓపెన్లో ఉంటాయి వాటికి వీళ్ళు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఓకే ఇది నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకి పన్నెండు ఐదు రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చి మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి మూడు ఆరు రెండు వేల ఇరవై రెండు లోపు అప్లై చేసుకోవాలి మనకి హాల్ టికెట్స్ అనేవి పదకొండు ఏడు రెండు వేల ఇరవై రెండు రిలీజ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ అనేది మనకి పదిహేడు ఏడు రెండు వేల ఇరవై రెండున కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఆన్లైన్లోనే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మనకి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ వేకెన్సీస్ మొత్తం డెబ్బై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏజ్ విషయానికి వస్తే పద్దెనిమిది నుంచి నలభై నాలుగు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ అనేది ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి మీ యొక్క ఏజ్ అనేది చూసుకోవాలి అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఐదు సంవత్సరాలు అంటే నలభై నాలుగు ప్లస్ ఐదు అంటే మొత్తం నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ పే స్కేల్ చూడండి అరవై నాలుగు వేల రెండు వందల తొంభై ఐదు రూపాయల బేసిక్ పేతో మీకు స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది స్టార్టింగ్లోనే మీకు లక్షకు పైగా శాలరీతో మీకు శాలరీ అనేది ఈ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ జాబ్ అనేది మీరు సాధించవచ్చు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్కి మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలి అంటే బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో బ్యా బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో కానీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్లో కానీ చదివిన వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేయవచ్చు లేదా సెక్షన్ ఏ అండ్ బీకి సంబంధించినటువంటి ఏఎంఐఈ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆ ఏఎంఐ అనేది కూడా మనకి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇక ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ ఫీజు విషయానికి వస్తే రెండు వందల రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అనేది వన్ ట్వంటీ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కమ్యూనిటీ సంబంధించిన వాళ్ళు ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎకనామిక్లీ వీకర్ సెక్షన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి ఈ ఫీజు నుంచి ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ సో సెంట్రల్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఎక్కడ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది జిహెచ్ఎంసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోనే మనకి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ దీనికి ఏ దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు అయితే చూద్దాం నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ క్లియర్గా చూసి తర్వాత ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది నేను మీకు తెలియజేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను మనకి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ వైజ్గా ఏదైతే పదహైదు జిల్లాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందో వీళ్ళకి మాత్రమే లోకల్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఇక్క
ఈ వంద మార్కులు ఎగ్జామినేషన్లో ఎనభై మార్కులు అనేవి ఎలక్ట్రికల్ కోర్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి సెక్షన్ బిలో మనకి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ ఇరవై క్వశ్చన్స్ వచ్చి మనకి జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ నుంచి హిస్టరీ రిలేటెడ్ టు తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ మూవ్మెంట్ గురించి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అనేది మనకి క్లియర్గా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అనేది మనకి ఉంటుంది సో సిలబస్ అనేది ఇచ్చారు దాన్ని నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను పీడిఎఫ్ అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను మనకి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేవి ఏదైతే జూర్ జిరెక్షన్ పరిధిలో జిహెచ్ఎంసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కాలేజెస్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో మీకు ఎగ్జామ్ సెంటర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారానే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూ కూడా మనకి ఏఈ పోస్టులకైతే ఉండదు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి వన్ ఇస్ టు వన్ ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళలో ఒక పోస్ట్కి ఒకరిని డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది పంపించడం అనేది జరుగుతుంది సో మీరు మినిమం ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఓసీ అండ్ ఎకనమిక్ వివేకానికి సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి తెచ్చుకోవాలి అంటే నలభై మార్కులు తెచ్చుకోవాలి వందకి బీసీ అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ముప్పై ఐదు మార్కులు ఎస్సీ ఎస్టీఎల్ అయితే ముప్పై మార్కులు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్లో అయితే ముప్పై మార్కులు అనేవి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు మినిమం క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే ఓకే సో ఇది జస్ట్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ మాత్రమే సో మీరు మెరిట్లో ఉండాలంటే అత్యధిక మార్కులు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఎవరైతే ఈ పోస్టుకు సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కమ్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అనేది టూ ఇయర్స్ పాటు ఉంటుంది అని మాకు ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇక ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే టీఎస్ ఎస్పీడిసిఎల్ ఈ పదహైదు జిల్లాలు ఉంటాయి నేను ఫస్ట్లో మీకు పదహైదు జిల్లాల గురించి చెప్పాను కదండి ఆ పదహైదు జిల్లాల్లోనే మీకు ఏదో ఒక జిల్లాలో పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ బాండ్ ఈ సర్వీస్ బాండ్ అంటే మనకి యాభై వేల రూపాయలకి మీరు సర్వీస్ బాండ్ అనేది అంటే మేము ఇక్కడ వన్ ఇయర్ పాటు వర్క్ చేస్తాము అని ఇక్కడ మినిమం పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్లో అది కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సో ఇక్కడ క్యాస్ట్ వైజ్గా వేకెన్సీస్ అనేవి ఇచ్చారు చూడండి మనకి ఇక్కడ సో నేను చెప్పాను మీకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అవి లోకల్ డిస్టిక్ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ చేయబడి ఉంటాయని సో అలాగే ఫైవ్ పర్సెంట్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఏ ఏ జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళైనా అయితే నార్తన్ అంటే టీఎస్ ఎన్పీడీసీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేకెన్సీస్లో ఇక్కడ మనకి జి అని డబ్ల్యూ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో జి అంటే జనరల్ జనరల్ అంటే మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఇద్దరు కూడా అప్లై చేయవచ్చు డబ్ల్యూ అని ఉన్న పోస్టులకి ఓన్లీ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఓసీలో మొత్తం జనరల్ కింద పదహారు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఉమెన్కి తొమ్మిది వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎకనమికల్ వీకర్ సెక్షన్లో జనరల్ ఐదు అలాగే ఉమెన్కి రెండు వేకెన్సీస్ ఇచ్చారు బీసీఏలో జనరల్ నాలుగు ఉమెన్కి ఒకటి బీసీబీలో జనరల్కి నాలుగు ఉమెన్కి ఒకటి బీసీసీలో జనరల్కి ఏమీ లేవు అండ్ బీసీసీలో ఉమెన్ కానీ జనరల్ కానీ పోస్టులు లేవు కాబట్టి వీళ్ళు ఓసీలో ఉన్న పోస్టులకి పోటీ అనేది పడవచ్చు బీసీడీలో జనరల్కి ఐదు ఉమెన్కి ఒకటి బీసీఈలో జనరల్కి మూడు ఇవ్వడం జరిగింది ఉమెన్ వాళ్ళు జనరల్లో అప్లైంట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ జనరల్ ఆరు ఉమెన్కి మూడు ఉన్నాయి ఎస్టీ జనరల్ మూడు ఉమెన్కి ఒక వేకెన్సీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా టోటల్ అరవై ఏడు వేకెన్సీస్ డెబ్బై వేకెన్సీస్లో అరవై ఏడు వేకెన్సీస్ మనకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది మిగిలిన ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో జనరల్ ఓసీలో ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఎస్సీలో జనరల్లో ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఎస్టీ జనరల్లో ఒక వేకెన్సీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా మనము పోస్టులు కేటగిరీస్ చేసుకోవచ్చు ఇక సిలబస్ విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎయిటీ మార్క్స్కి సంబంధించిన సిలబస్ ఏముంటుందంటే ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన సిలబస్ అనేది ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సిలబస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి లీనియర్ ఆల్జిబ్రా క్యాలిక్యులస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ ప్రాబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ న్యూమరికల్ మెథడ్స్ ఇవి అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మ్ థీరీ ఇవి మనకి మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ సిగ్
జూనియర్ లైన్ మెన్ యొక్క నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అన్నీ కూడా నేను మీకు టైం టు టైం అప్డేట్స్ అనేవి అందిస్తాను సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా పొందడానికి ఇప్పుడే ఈ వీడియో కింద కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఏ నైస్